Capitolo dodicesimo Quasi fosse stato un covo di belve. Dal paese del lunghissimo dormire si allontanano in fretta Andrea e Ilaria. Ma come, la natura ha detto, lo scoiattolo fugge dal serpente a sonaglio e poi gli cade in gola. Così l'ispettore del canto in terra e la sua sposa giungono dove la Utama fomenta la sua ira e lanciando ululati, rabbiosa e selvaggia, ride, mentre terribili inventa le figure del buio. Il volto del demonio ha guance gonfie di rana e denti piccoli e lividi e guasti, le palpebre incrostate di caligine di pece, ma sono le narici larghe e turgide di un bue a sfiatare fetide e immonde le figure del buio, dapprima imprecise e quasi palpitanti, poi forti e dure, sprizzando il veleno della loro dea. Annientano in terra camosci e caprioli, cocorite e colibri, e dove passano non crescerà più erba. Della regina, o lucciola, o morella, uva di volpe o acetosella. Boschi folti e pascoli e piantagioni ardono come stoppie in ceneri e faville. Da stagni e laghi aperti e fiumi emerge il fango. Se muovono le acque, se accendono le torce. E uccidono la gente, se la utama le soffia addosso alle persone. Hanno la forma dello scorpione enorme che con gli arti mascellari cattura la preda disfinge testa di morto con le antenne uncinate e micidiali hanno la forma piccola del morbo che toglie ossigeno al sangue o di quello che penetra nel corpo attraverso la cute e le mucose qualsiasi aspetto la utama che ride demonio maleodorante è in grado di soffiare non è fredda la paura anzi le membra avvolge nel bollore così l'uno all'altra vinti e senza una lacrima versata, Ilaria e l'ispettore del canto in terra offrono alla morte tutto il loro pianto, mentre scorrono gli occhi su leoni che hanno corna e fauci, su mille piedi calzati con zoccoli di cavallo, su un ibrido centauro o su una bolgia di insetti dalle fauci crudeli o artigli adunchi e pungenti. Poi, la Utama, come bestia famelica, ringhia verso il cielo, sprizzando bile e veleno, e mille delle terribili figure del buio. Ma nulla possono quelle contro le lune comparse, che come bianche colombe, gli uccelli sereni, odore di primavera, lontani dal demonio, conducono Ilaria e l'ispettore del canto in terra. Noi siamo le lunine sdentate e vecchie nella valle del Sangro, Nessuno scillografo al mondo può dire che esistiamo, ma la nostra materia animosa è voluta dall'amor, che nel sogno ci ha dato la morte dolce quanto i fiori ornitofili, celesti e velenosi, che nutrono gli uccelli della razza di Eutimio. Parlano sempre in coro le lunine, ancora più sorridenti. È bianca, leggera e beata la musica dei vostri sogni, esclama l'ispettore del canto in terra ma le lunine così dicono a lui e Ilaria. Ora fate silenzio, perché dove vi conduciamo è il regno dell'amor, il dio della gloria. E quando arrivano, aggiungono soltanto addio. <ride>